，见过随国公夫人。内官不必多礼。老奴是来给您送捷报的。随国公率军杀敌，再取四城，连克九城，此等功绩，少有人能做得到啊！<笑>太好了，国公夫人。皇后特意命老奴请您进宫，以庆祝大军凯旋。是，臣父谢过皇后臣父，拜见皇后。随国公夫人免礼，快坐吧。谢皇后。此番，心可安了吧？是。来，本宫先敬你一杯，以贺随国公连攻九城。谢皇后。皇后，这一杯，臣父敬您。皇后有心，大郎得胜归来，皇后还设宴款待，臣父感激不尽。这一杯，敬皇后。那这杯酒我可不能喝，因为这宴席并非本宫安排的，而是皇帝安排的。皇帝听到捷报以后，心中大喜，便想到与人畅饮庆贺。只可惜，他的那些兄弟们此刻均在战场上。便想到了你这位故友，遂邀你入宫相庆。那便请皇后代大郎、臣父谢过陛下。要谢，便当面谢吧。不必多礼了朕的两位好兄弟为朕的江山立下了汗马功劳，朕今日高兴，你们便陪朕多饮几杯。只怕臣妾不胜酒力，几杯便倒，扫了你们的兴致。今夜便是要不醉不归吗？难得有这样的心情，来，干了这一杯。陛下，臣妾实在是不胜酒力，想先行回宫了。皇后酒量尚浅呢、啊，那你先回宫吧，我与伽罗继续把酒言欢。臣妾先行告退。陛下，伽罗、啊，陛下，伽罗也该回府了。哎，你再陪朕喝几杯，来，来啊！哎，你我现在倒是生分了，想找你饮酒，也要借皇后之名邀请你了。倒让我忆起了昔日，那时的伽罗
会亲自给我做桂花糕吃，会与我打闹，并无半分隔阂，会欺负我，也会护着我。如今这些事，你都与别人做了吧？陛下，时候不早了，家落该告辞了。别走。你要做什么？家落。朕还是忘不了你啊！今夜你别走好吗？伽罗，你疯了吗？伽罗，我与你早已毫无瓜葛。你是杨坚的兄弟，我是杨坚的妻子。你这么做，我怕天打雷劈了。伽罗，伽罗，你不要仗着朕还爱着你，就敢为所欲为。朕是皇帝，朕想要的东西就没有得不到的。包括你，若你今日敢乱来的话，我便死在你的面前。宁愿死也不跟朕。你把朕当什么？我以为你做了皇帝会不一样。我以为你掌权之后依旧能保持清醒，没想到你跟那些昏庸的皇帝都一样。好，既然你认为我昏庸，那我今日便昏庸给你看。朕告诉你，没有朕得不到的东西，即使得不到你的心，朕也要得到你的身子。老天啊，爱妃所爱，朕做这个皇帝还有什么意思？还有什么意思？大嫂，哎，大嫂，大嫂，你怎么了，大嫂？我没事。哎，大嫂，大嫂，你怎么了？你说话呀！你这样我会很担心你的。大嫂，我没事，我没事，快去歇息吧。那好吧，若是有什么事，你随时叫我。知道了，你快回去吧。大哥、二哥胜仗一打呀，都成了皇帝眼前的红人了。不过我是有些担心啊，杨家如今这么风头无两，只怕有人嫉妒，树大招风呢。他们爱嫉妒，让他们嫉妒去呗，何必理会那些心胸狭隘之辈的想法？他们越这样，我们越该活得快活，气死他们，对吧，大嫂？哎，好了好了，这次出征啊，还有个趣闻呢，有一回。我们行军过半，突然间，不知从哪里窜出一只猛虎，凶神恶煞，甚是吓人。
大家正吓得四下奔逃，结果杨坚只身上前拦住了猛虎。谁知道，那猛虎见了杨大将军，突然变得像猫一样温顺，俯首贴耳。嚯，竟然还有这种事情！大郎，这事是真的吗？当然是真的，当日真是凶险极了，在我们最累最惨的时候遇见那只猛虎。哎，大哥。你说的魏林也太神乎其神了，兴许是那只老虎累了，正好想躺下休息，被我们这么一大群人啊给惊着了。见我没有什么恶意，便未懂杀机，自行离开。这么说来，在你们回来的前一日，我也做了一个很奇怪的梦。哦，我梦到我与你被困在一个地方，不停的下坠。当我们快要粉身碎骨之时，忽然间。出现一朵祥云，将我俩接住，化险为夷。那这是吉兆啊！按照古人的说法，大哥可不是为人臣子的命。二郎，此乃大逆不道之言。这话若是传了出去，会给杨家还有大郎招来祸患的。公主，这些都是本宫特意为你准备的。啊，还有，这个果油霜送给你。多谢你在我最需要你的时候陪着我。多谢皇后，我就知道皇后对我最好了。姑<笑>母，啊，皇兄，哎，太子啊，皇兄你都来了，为何不进来啊？来，皇兄，咱俩好久都没见了，今日可算是碰上了。姑母，嗯，姚丽华呢？你怎么没把她带进宫来？他因为上次冒犯太子呀、啊，被他母亲禁足在家，别说是进宫了，就连出门都不行呢。好吧，他母亲那么凶啊？可不是嘛，凶的跟只母老虎似的。随国公府上上下下的人可都怕他，当然你姑母我可是不怕他的。这么恐怖？当然了。对了，说起老虎，最近倒是有件稀罕事儿。说是大军伐齐的时候，遇到了一只老虎，不但不伤人，还乖得跟只猫似的，围着我家大哥转。所以啊，大家都说那是上天派来保护我大周的，还说什么天佑大哥就是天佑大周呢。天佑杨坚，就是天佑大周了。嗯，我大哥不是替皇兄保卫疆土吗？所以有这么一说。反正现在不管是谁立了功，大家总会把一些邪门之事当做是吉兆。连我那个大嫂，做梦梦见了什么祥云，也说是大吉之兆呢。祥云梦。大嫂说，她有一晚做梦，梦见她跟大哥被云彩从半空中拖住，才避免粉身碎骨。可能是她编的吧。大概是想说，我大哥有今日的丰功伟绩，应该是上天注定的吧。杨夫人，两位是有何事吗？前几日，皇帝召我前去，特意询问了此行打仗遇到猛虎之事。他都知道了。皇帝询问，我当知无不言。所以，尽数告知了皇帝。姐姐，我夫君也是为人臣子，许多事情实属无奈，所以今日我们特地前来告知此事。那，皇帝可有任何奇怪的举动？奇怪的举动，倒是没有。哦，只是他让我去寻找一位相士来算算国运，还特意说不能是一般的相士，得有一定道行才行。可有找到这样的人吗？没有啊，像这种高人哪儿那么容易找到啊？姐姐，你认不认识这样的人呢、啊？其实，我倒是认识一位厉害的相士，精通周易，会看八字、紫微斗数之类，还懂得观星布阵。不过他这个人深居简出，一般人很难请得动他。杨兄弟，你不妨去试试。真的。那太好了，请问在哪儿能寻到他？城西半山上有一个小院子，院前篱笆上有牵牛花的那家就是了。哦，皇命谨记
，那我们这边去寻他。看来冥冥中自有安排。我上次救下你，大约便是为了此刻。陛下召臣进宫，所谓何事？来了，你为我大周立下汗马功劳，朕特意请来一名相士为我大周算算国运，想让你也来听听。陛下，如此大事，不是我等小臣可以听的。哎，你可是朕的兄弟啊，有何不可？陛下，参见陛下。大师，这几日可有何收获？山人夜观天象，又在宫内四处转了转，确有收获。哦，说来听听。夜悬紫微星，宫位易正，山水上好，无星变之象。大周必会国运昌盛，陛下安心即可。哼，甚好甚好，如此一来，朕便放心了。大师，你不妨替我这位兄弟，也看看面相吧。陛下，这无妨。国公命中曲折，虽有大富大贵，但路途坎坷，百折不挠后，定能成为国之大将军。只是大将军而已吗？朕还想与朕的兄弟同享江山呢。陛下言重了，臣实不敢受。臣心系伽罗，最大的心愿，便是与他一起寄情山水。除此，别无他求了。好一个寄情于山水！来，封赏，赏大师黄金百两。谢陛下。大师，为何发笑、啊？山人只会顺应天意，必不会令天子旁生枝节。你贵不可言，又有贤内助在旁，成就大事，指日可待，不可松懈呀。大师，此话怎讲？天机不可泄露，若是泄露，那必是天意如此。山人告退。哦，大师慢走。山人只会顺应天意，必不会令天子旁生枝节。你贵不可言，又有贤内助在旁，成就大事，指日可待。我却无愧天地，不想留千古骂名。